Max Verstappen 2023'ün Formula 1 Dünya Şampiyonu. Aslında malumun ilanı olan şampiyonluk Cumartesi gecesi Katar'da sprint yarışının ardından resmen ilan edilmiş oldu. Verstappen şampiyonluğu pazar günü hat kazandığı bir yarışta aslında taşlandırmış oldu. Katar'da karşımızda hakikaten ilginç bir hafta sonu vardı. Özellikle lastik problemleri alıştığımızdan çok daha farklı bir Grand Prix'nin izlenmesine neden oldu. Boş Car Service'in desteğiyle Katar Grand Prix'sini sizin için inceliyoruz. Formula 1'e bir başlıyor. Sene başından bu olduğu gibi bir kez daha Boş Car Servis'in desteğiyle sizlerle beraberiz. Biliyorsunuz Türkiye'nin ve dünyanın en yaygın otomobil servisi alan Boş Car Servis, Türkiye'de 65 ilde 350'den fazla servis noktasında sizleri son derece hızlı, ekonomik, teknolojik, kaliteli bir servis hizmeti vermek üzere bekliyor. Her marka ve model otomobilinizde Boş Car Servis'e gittiğinizde yüzünüzde bir gülümsemeyle ve bakımı yapılmış pırıl pırıl bir otomobille servisten çıkabiliyorsunuz. Bu hafta sonu Boşkar serviste pit stopta da e, bir dünya rekoru vardı. Birazdan bahsedeceğim. Şimdi yarış hafta sonuna yavaş yavaş başlayalım. Katar sezonun dördüncü sprint hafta sonu olarak takvimde yer alıyordu. Ve bundan dolayı aslında lastik dağılımında e, toplamdan bir set daha az lastikle takımlar Katar'a geldi. Tabi 2021'de burada ilk defa yarış yapıldı. Aslında turbo hibrit çağının bir önceki jenerasyon otomobillerinin son yılıydı. Yani yer etkisiyle yarışan şu anki otomobiller burada yarışmadılar. Geçen sene Futbol Dünya Kupası'ndan dolayı Katar Formula 1 Grand Prix'si düzenlemedi. Onun için de pistte yapılan yeni asfalt, işte körb değişiklikleri, bariyer değişiklikleri, pit giriş değişiklikleri gibi şeyleri Cuma günden itibaren e, takımlar ve pilotlar deneyimlemeye başladılar. Yani eldeki veriler, 2020'deki yarışın verileri çok fazla e, işe yaramadı hafta sonuna baktığımızda. Ve sprint hafta sonu olduğu için de e, sadece bir saatlik bir antrenmanın ardından ayarları neredeyse sabitlemek zorunda kaldı e, takımlar. Bu da tabii ayrı bir zorluk haline geldi. Sıralama turlarına itibaren aslında pist limiti ihlallerinin pilotların başına iş açabileceği ortaya çıktı. Özellikle makinelen sürücüleri Norris ve Piastri 2 ve 3. sıradayken silinen turlarla 6 ve 10'a düştü Grand Prix için. E, gride baktığımızda Cuma akşamı antrenmandan sonra ve sıralamadan sonra kullanılan lastikleri periyle incelediğinde aslında lastiğin yanak kısmında e, hamur ve içerideki tellerden oluşan birleşimde bir takım mikroskopik sıkıntılar fark ettiler. Ve bunun ardından da lastiklerin aniden yapısal olarak e, parçalanması yani yavaş yavaş bir hava kaybetme ve vite dönme değil, aniden lastiğin göçmesi çok büyük kazalara sebebiyet verebiliyor Formula 1'de. Böyle bir riskin olduğunu gördü e, Pirelli yetkilileri. FIA'yı da uyardıktan sonra FIA e, aslında sprint yarışa bakarak, cumartesi günü ne olacağına bakarak yarışla ilgili, Grand Prix ile ilgili bir karar vermeye doğru bir niyet ortaya koydu. Fakat tabii sprint yarışı cumartesi günü hatırladığımızda aslında 3 defa güvenlik aracı girdi 19 turluk yarışta. Yani biz tam gaz herkesin e, tam tempo yarıştığı bir 19 turluk sprint göremedik. Dolayısıyla lastiklerin aslında 3'te e, bir dolu depoyla e, yüksek performansla uzun seri halinde kullanılması durumunda ortaya ne çıkacağını Pirelli ve FIA görememiş oldu. Bundan dolayı da pazar günü Grand Prix'e geldiğimizde ihtiyatlı davrandılar ve her bir lastik seti için toplam 18 turluk bir ömür belirlediler. Normalde sert lastiklerin 25-26 tur dayanmasını tahmin ediyordu Pirelli hafta sonu başlamadan evvel. Ama özellikle 12. ve 13. virajdaki ve pistin diğer yerlerindeki çok yüksek e, bordürler, körbler e, lastikleri aşırı e, zorladı. Çok fazla e, hem titreşim hem de aşırı yükler ortaya çıktı lastik açısından baktığımızda ve tabii ki Herkesin iste, istemeyeceği bir nokta bir otomobil aniden patlayan lastikle birlikte kaza yapması. 2005 Indianapolis Grand Prix'sini seyredenler vardır aranızda. Oradaki skandalı herhalde hala hatırlıyorsunuz. Daha yakın tarihe baktığımızda 2013 Britanya Grand Prix Silverstone'da yarış içerisinde 5 pilotun lastikleri parçalanmıştı. 2-3 sürücünün daha lastikleri inmişti yarış içerisinde ve hemen ardından da Pirelli bir lastik değişikliği yapmak zorunda kalmıştı. Keza yine 2017 Silverstone'da Ferrari'ler lastik patlattı sonlara doğru. 2020 Silverstone'da Hamilton 3 lastikle yarışı kazandı. Hatta Bottas ve Carlos Sainz'de lastik patlatmıştı. 
Burada 2021'de de o zamanki bildiğim sürücüde Russell ve Latifi ile beraber Bottas yine lastik patlattığını hatırlıyorsun. Onun için Katar'da aslında tek bir yarışta bir bakıma lastik açısından sabıkası olan bir pistti diyebilirim. Ve aslında böyle bir e, belki de tehlikeli durumun oluşması engellemek için de FIA proaktif davrandı. Ve e, dedi ki her bir set lastikle en fazla 18 tur rekabetçi olarak bu lastiği kullanabilirsiniz. E, piste çıkış ve pite dönüş turlarını saymadan. Böylece karşımıza tam mesafeye göre koşulursa aslında 3 pit stopluk bir yarış çıktı. Niye bunu anlatıyorum? Bu işi biraz karıştırması dışında son yıllarda görmediğimiz tarzda koşulan bir Grand Prix'yi karşımıza çıkardı. Çünkü son yıllarda hep şunu gördük. Genelde bir pit stopla yarışı bitirmeye çalışan takımlar ve pilotlar otomobilin ve lastiğin maksimum performansının altında bir tempo ile gidiyorlar. Çünkü bir pitin kaybettiği 25-30 saniyeyi kaybetmek istemedikleri için yarış içerisinde neredeyse herkes kendi maksimumundan daha alt bir seviyede yarışıyor. Aslında bu e, tabii sadece lastik saklamak değil, aynı zamanda şibi sistemin doğru kullanılması, yakıt limitin doğru kullanılması gibi başka e, parametrelerin de getirdiği bir zorunluluk. Ama bu zorunluluk ortadan kalkınca pazar günü biz sanki benzin ikna olan yıllarda olduğu gibi herkesin 18 tur neredeyse dip gaz gittiği, e, çünkü pite gireceğiniz zaman belli, herkesin gireceği zaman aşağı yukarı belli. Bundan dolayı da temponun çok yüksek olduğu bir yarış karşımıza çıktı. Bu jenerasyon sürücülerin çoğu böyle bir yarışa alışkın değil. Onun için de yarışın sonunda sıcak ve nem tabii ki pilotları çok zorladı. Yani akşam saat 9'da 32 derece sıcaklığı gördük. Ama onun dışında bir de e, fiziksel olarak kullanımı çok zor olan bu yer etkisi çağındaki otomobillerle e, pilotların bugüne kadar hiç göstermedikleri kadar yoğun bir fiziksel performansın birleşimi ortaya çıktı. Ve yarışın içerisinde işte hasta olanlar, e, istifra edenler hatta sağcın gibi yarışı bırakmak zorunda kalan isimleri gördük. Ee, bu da hakikaten karşımıza ilginç bir tablo çıkarttı. Formula 1 sürücüleri belki de bu yıl ilk defa bu kadar zorlandılar. Singapur'un iki katı zor olduğunu söyleyen sürücüleri gördük. Grand Prix'e gelmeden önce sprinti az önce bahsettiğim gibi eğer normal bir şekilde 19 tur koşabilseydik belki bu lastikle ilgili limit FIA tarafından konulmazdı. Elde daha fazla veri olacaktı ama bu veriyi göremedik. Tabii sprinte baktığımızda Oscar Piastri'nin adeta yıldızlaştığını e, gördük. Orta hamur ve yumuşak lastikle başlayanlar arasında çok net bir performans farkı ortaya çıktı. Yumuşak lastik 4-5 tur içerisinde eriyip gitti. Fakat o uzun güvenlik aracı periyotları yumuşak lastikle başlayanların e, biraz olsun hayatta kalmasını sağladı diyebilirim. Ama cumartesi gününe baktığımızda e, Piyasi'nin çok iyi bir iş çıkardığını, Verstappen arkasına geldikten sonra da farkı kapatmasına 2-2,5 turda izin vermediğini gördük. McLaren'in iki sürücüsü de yükselerek sprinti bitirmiş oldu. 5 sürücü birden yarış ışığı kaldı sprintte. Yani olaylı bir sprintti gerçekten de. E, sonlara doğru yine cezalarla özellikle Charlotte'lerin aldığı cezayla Ferrari iki sürücüyle beraber yumuşak lastikle başlamıştı ama yumuşak lastik doğru tercih değildi. Lökler e, dışarıya çıkınca puan anlamında Albon ve Alonso'nun son anda puan aldığı bir sprint karşısında çıktı. Hamilton'ın da çok iyi bir yükselişi vardı. Tıpkı Albon gibi. E, Albon 10 sıra Hamilton 7 sıra kazandı orta hamurla. Koştukları sprintte. Sonra da yine 7 sıra çıkmış oldu. Tabi kalanları da burada hesaba katmak lazım ama e, toplamda Piastri'nin kariyerinde ilk defa bir Formula 1 e, birinciliği elde etti. Her ne kadar Grand Prix galibiyeti olmasa da çok kıymetli bir sonuç yine de. E, Fersepe'nin de dünya şampiyonluğu cumartesi günü ilan ettiği bir sprinti izlemiş olduk. Ama sprinti dediğim gibi tam anlamıyla e, tam tempo koşamadığı için takımlar da pazar günkü bu lastikle ilgili hikaye karşısında çıktı. Şimdi yarışın hikayesini şekillendiren nokta aslında bu lastikle ilgili sınırlamaydı. E, tam mesafe koşulduğu için pazar günü herkes 3 pit stop yapmak zorunda kaldı. Ve ortalama 18 e, turluk bölümleri e, en azından 3 bölüm için yakalamaya çalıştı sürücüler ve e, takımlar. Şimdi yarışın hikayesinde aslında Mercedes'lerin ilk virajdaki çarpışması çok önemli bir rol oynuyor. Verstappen'e karşı Russell benzer bir çekti. Çekişle ilerledi ama Hamilton'ın yumuşak lastikle öne geçebilecek kadar bir ivme yakalaması bekleniyordu. Gerçekten de öyle oldu. Fakat e, Hamilton belki de Russell'ı e, hiç görmeden dışarıdan e, bir giriş yaptı ilk virajı ve biraz fazla kapandı takım arkadaşının üzerine. E, kendi hatası olduğunu zaten söyledi. Ve e, aslında Singapur'da ve Japonya'da yavaş yavaş geliyorum diyen temas Mercedes kampında geliyorum diyen kaza ortaya çıkmış oldu. Tabi bu olay 
e, Mercedes'i galibiyet mücadelesinden ya da podyum mücadelesinden düşürdü. Hamilton zaten kaldı otomatik olarak. Russell da kırık ön kanatla ekstra pit yaptı ve son sıraya kadar, sonlara kadar geriledi. Birkaç yan etki daha oldu. O da şu Alonso bu Mercedes'lerden kaçmaya çalışırken arkasındaki blokler de Alonso ile beraber yavaşladı ve bir anda Piastri'nin 6. sıradan 2. diye çıktığını gördük. Bu çok kritik bir yarışın gidişat açısından. Çünkü McLaren Mercedes e, sürücülerin o sıralama turunda yaptığı e, pist limit ihlalleri e, dışında neredeyse hatasız bir hafta sonunu koştu. İki sürücüyle beraber ve e, mesela Norris'in e, sprintteki e, start, kötü startla gerilemeden sonra orta hamuru iyi kullanarak yükselmesi de e, iyi bir performansı gerçekten. Onun için Mercedes'in oyunun dışında kaldığı bir ortamda McLaren net şekilde en hızlı ikinci otomobil olarak yarışı koştu ve Ferstepe'ni zorlayabilecek bir tempoyu da yakaladılar. Az önce bahsettiğim lastikle ilgili sınırlama 18 tur bir de şunu doğurdu. Aslında 18 turun sonuna doğru gelindiğinde neredeyse herkesin elinde halen lastik performansı vardı. Ondan dolayı erken pite girip erken pit öne geçme Formula 1'in son yıllardaki geçiş formülü burada işe yaramadı. Çünkü erken pite girseniz bile halen pistte kalan rakibinizin halen lastiği olduğu için performans anlamında... Pite girenler taze lastikte beklenen avantajı yakalayamadı. Bir de zaten pite girdiğiniz zaman lastiği ısıtma derdiniz ortaya çıkıyor. Ki yumuşak lastiği neredeyse hiç kimse kullanmadığı için pazar günü pite giren herkesin o ilk turda lastik ısıtma açısından pistik rakibine göre dezavantajı da vardı. Bu ortaya çıkınca geleneksel olarak erken pite girmek yerine bazı durumlarda geç pite girenler öne çıkmaya başladı. Onun için yarışın taktik anlamında gidişat da aslında bu senenin ya da son yılların çoğuna göre farklı şekilde ilerledi Ve e, aslında yarışın gidişatını bahsettiğim bu e, zorunlu 3 pit stop. Ki FIA bunun adını böyle koymadı ama dedi ki 18 turdan fazla koşamazsınız. Bundan dolayı da e, takımlar tabii birbirlerinin e, pite girme aralıklarını da çok daha net tahmin ettikleri için de karşımızda pit stopu bol. E, mekanikerlerin mesaisinin yoğun olduğu ilginç bir yarış çıktı. 54 tane pit stop yapıldı yarışın sonuna kadar geldiğimizde. Sonunda bakarsak hiçbir değişiklik yok. Max Verstappen bir kez daha Pol'den başladı. En hızlı turu attı ve yarışı kazandı. Ama Verstappen de diğerleri gibi normaldekinden daha yüksek bir tempoyla e, yarışı koştu. E, zaten bundan dolayı da pilotların çok bitkin olduğunu e, gördük. Yarışın ana hikayesi aslında böyle diyebilirim. Takımları ve pilotları inceleyelim. İsterseniz her zaman yaptığımız gibi. E, Verstappen nispeten sprintte kendi standartlarına göre... Biraz daha düşük bir tempoda yarıştı ya da kazanamadığı için belki de böyle diyoruz. Bu sene ilk defa bir sprinti Red Bull kaçırmış oldu. Perez, Verstappen ve Verstappen ile kazanarak buraya kadar gelmişlerdi. Ee, ama pazar günü startı kazandıktan sonra yarışı ve diğerlerini yine tempola kontrol ederek e, gitti. Nitekim mesela ilk pitte e, McLaren'lerden geç pite girmesi, Verstappen az önce söylediğim o e, cebinde kalan lastikle farkı 3-4 saniyeden 7-8 saniye çıkartmasına ee, neden oldu. Diğerleri için olumsuz durum. Verstappen için iyi oldu tabii ki bu bahsettiğim. Oradan sonra arkadakileri kontrol etti. Yine çoğu zaman olduğu gibi önce diğerlerinin pite girmesini bekledi. Sonra hamlesini yaptı. Red Bull zaten bu bölünlemeyi de iyi yapmıştı ve hani galibiyet tehdit altında değildi. Bir ara Rambiyes'e tempoyu arttır falan dedi ama hani çok e, olumsuz bir durum yoktu. Üç kez dünya şampiyonu Max Verstappen için. E, bu arada Verstappen tabii bu üçüncü şampiyonlukla Formula 1 tarihinde en fazla şampiyonluk kazanan 11 isimden birisi oldu. Ee, Jack Brabham, e, Jack Stewart, Nicky Lauda, Nelson Piquet ve Ayton Senna gibi efsanelerin arasına 3 kez dünya şampiyonu olarak adını yazdırmış oldu. Hem de cumartesi gecesi yani bitime 6 Grand Prix kala Verstappen şampiyondu. Bu senenin çoğunda gördüğünüz gibi Perez için de tam tersi çok kötü bir hafta sonu oldu. Cuma günü pis timit ihlalleriyle başladı Perez'in e, kötü gidişatı. E, Sprint'te... Puan almaya doğru zar zor gelmişti ama orada hani kazada bir kabahat yok çok fazla. Ee, o konun daha aç gözlüğünden kaynaklandı. Üç günün yan yana geldiğini görmedi muhtemelen o kon. Hulkenberg de arada sıkışıp kaldı. Ve e, Perez Spint'ten puan çıkartamadı. Ondan sonra yeni bir otomobil yaptılar Perez'e. E, Pit'ten e, yarışa başladı. Yarışta da yarışın sonlarında Perez, Albon, Gazi ve Stroll adeta bir mücadeleye girdi. Kim daha fazla ceza alacak yarışmasına neredeyse çıktılar ve defalarca e, cezalar geldi bu isimlere ve bütün bu cezaların ardından Perez ancak 10. olabildi. E, Horner onun korkunç bir hafta sonu geçirdiğini söyledi ki herhalde kendisi de buna çok itiraz edemez. E, tam 3 kere 5 saniye pis limiti ihlali cezası aldı. 
Tabi burada e, o lastik sorunundan sonra cumartesi günü pistin özellikle en hızlı bölümünde sınırın değişmesinin de rolü olabilir. Çünkü pilotlar e, aslında kırmızı beyaz boyanan yeni bir pist sınırıyla karşı karşıya kaldılar. Ve burası tabi kör gibi olmadığı için yani otomobil üstüne çıktığında bir titreşim hissetmedikleri için o pistin sınırı nerede bittiğini 260'a dönerken bazen kestiremiyorlar. Ee, zaten gece karanlığında yapılıyor yarış bir yandan aydınlatma olsa bile. Ee, bütün hepsini bir araya getirdiğimizde pilotların o e, limiti belirlemesi için ve ona göre otomobili konulaması için gerçekten zor bir yarış, zor bir hafta sonu oldu ve belki de bundan dolayı çok da fazla ceza gördük. McLaren gecenin en karlı e, takımıydı. E, üst üste ikinci yarışta çifte podyum yakaladılar. Son üç yarışta beş podyum var McLaren Mercedes için. Muazzam bir geri dönüş hikayesiyle e, belki de Formula 1 uzun yıllarda takip eden herkesin içini ısıtan bir e, başarı e, hikayesiyle Aston Martin'e neredeyse geldiler artık arkasına kadar ve sene bitmeden dördüncülüğü de alabildiler. Piastri e, normal sıralama turlarındaki pist simiti ihlal dışında neredeyse hatasız bir hafta sonunu çıkarttı. Müthiş bir iş vardı ortada. Çaylak sürücü için. Sprint'te lastik farkıyla geri düştü ama moralini bozmadı. Tekrar öne çıktı. Ferstap arkaya geldikten sonra kalan o kısa mesafede farkı kapattırmadı. Temposu iyiydi yani. Hızı vardı halen cebinde. Ve çok tuhaftı. Norris'ten önce ilk birinciliğini almış oldu. Evet Grand Prix galiba etti ama Norris'in üçüncü olduğu bir mücadelede ilk sırada Piastri'yi gördük. Pazar günü de gerçekten çok e, soğukkanlı, e, iyi bir yarış çıkarttı. Bahsettiğim gibi ilk virajda karlı çıktı aslında. Mercedesler kendi kendine eledi bir yandan. E, önünü biraz daha açtı bu e, temas e, piyasasında ama oradan sonra ikinciye çıktıktan sonra temposu Japonya'dan bir miktar daha iyiydi. Burada da tabii hızlı ve uzun virajlarla Suzuka'ya benzer bir otomobil performansına ihtiyaç duyuluyordu. Piastri Suzuka'dan sonra şunu demişti. Ya benim bu yüksek lastik aşınması olan yarışlarda e, biraz öğrenmem lazım. Burada zayıfım demişti. Daha iyi bir hafta sonu geçirdiğini söyleyebiliriz belki de. E, Suzuka'ya göre. Tabi McLaren'in orada mücadeleyi kesmesinin de payı olabilir. Çünkü Norris de e, starttaki karambolden de faydalandı ama sonrasında gayet iyi bir tempoyla rakiplerinden bir miktar daha geç pitlerle iyi yükseldi ve üçüncü sıraya geldikten sonra belki McLaren ikisinin yarışmasına izin verse Norris onu bir kez daha Japonya'da olduğu gibi geçebilirdi. Ama e, bu kez e, Piyasi'ye de belki de biraz daha yani başarısının ödülünü vermek için McLaren mücadeleyi kesti. 2 ve 3 olmaları ya da 3 veya 2 olmaları bir şey değiştirmiyor. Pilotların sıralaması hiçbir, hiçbir fark getirmiyor takım için, McLaren için. O puanları kaybetmek istemediler olası bir takım iç çekişmeyle. Belki bir temasla ki e, Monza'da biliyorsunuz bir temas vardı ikilinin arasında. Ve e, Piastri önünde Norris arkada Finish'e kadar geldiler ama ikisinin de gayet iyi bir hafta sonu çıkarttığını söyleyelim. E, Norris için belki Sprint'in start bölümü hani zayıf kalan yerlerden bir tanesi ama onun dışında gayet iyi bir hafta sonunu çıkarttı Lando Norris'te. Mercedes cephesinde George Russell bu hafta sonu daha iyi gözüken isimdi. Hem e, normal sıralama hem de Sprint'in sıralamasında hem de e, iki yarışta da e, zaten performansı hem olduğundan farklıydı. Grand Prix'de tabii ikisi de birbirini aslında yaralamış oldu. Russell'ın e, podyum şansı neredeyse uçtu gitti o temasın ardından ama Russell yumuşak lastikle iyi direndi e, Sprint'e baktığımızda. E, güvenlik araçları da yardım etti. Bütün yumuşak lastik pilotları olduğu gibi onun da işine yaradı. Uzun güvenlik aracı pilotları. Grand Prix'e geldiğimizde ise zorunlu pitten sonra yarışı iyi koştu. E, otomobilin o tempo hızını e, tempo avantajını iyi kullandı. E, Senkme olarak diğerlerinden farklı bir e, pit zamanlamasıyla gitti o zorunlu pit stoplarından. O da biraz daha önü açık gitmesine sağladı Russell'ın ve hepsini bir araya getirdiğimizde McLaren'ler ve Fersepen dışında herkesi geride bırakması iyi bir sonuç hakikaten. Yani yarışın ilk virajında nerede olduğuna bakarsak gayet iyi bir e, sonuç oldu. Hamilton kendi deyimiyle sıralama turlarında çok vasattı. E, kendisinden mutlu değildi. Sprint'te e, sıralama turunda eğlenmesi e, sürpriz oldu ikinci bölümde. Ama yarışı iyi koştu. Orta Amur'un avantajını iyi kullandı ve iyi tırmandı sonlara doğru geldiğimiz. Hatta Ferrari'leri bir turda ağlamış oldu. Yarışın startında ise yaptığı hata e, kariyerinde sadece 6. kez ilk turda yarışıcı kalmasına neden oldu. İlk başta e, takım arkadaşım beni e, yarışın dışına itti. Yarışışı bıraktı demesine rağmen yarıştan sonra e, belki de bir şampiyona yakışır şekilde hatasını kabul etti. Hem sosyal medyada özür diledi hem Russell'da gidip sarılmış özür dilemiş. 
E, ama Mercedes'in önemli bir fırsat kaçtı. Sainz'in start alamadığı bir yarışta Ferrari ile iyi bir puan farkı açabilirlerdi. Normalde de McLaren'le hani belki podyum mücadelesi olsa bile yani mutlaka bir otomobil podyumla diğeri dördüncü, beşinci bitirebilirdi. E, i̇yi bir fırsat kaçırdılar Hamilton'ın bu hatasıyla. Kırmızılara gelelim. Charles Leclerc e, otomobilden memnun değildi. Ferrari'nin sürüşü biraz zordu bu hafta sonuna baktığımızda. Tempo olarak da yani dördüncü otomobil gibiydi e, Ferrari. Onun için de e, bu durumu düşündüğümüzde Leclerc'in yarıştaki sonucu gayet iyi. Daha fazlasını yapma ihtimali pek fazla yoktu. E, sprintte de yumuşak lastik tercihi Ferrari'nin yanlıştı. E, ve sonlardaki dört tane pist limiti ihlalle Leclerc birkaç puan alacak. Ondan da e, mahrum kalmış oldu. Carlos Sainz'a şanssızdı. O da aslında iyi bir başlangıç yapmadı hafta sonuna. Ee, ve otomobili belki de o ilk antrenmanda biraz fazla alçak ayarladığı için İspanyol sürücü istediği dengeyi bir türlü e, tutturamadı. Ee, yine de bu arada hani o sevmediği otomobile rağmen 3. bölüme kalmaydı sıralama turlarında. 2. bölüm belenmesi de şaşırttı hakikaten. Grand Prix için çok fazla bir şey değişmedi. Zaten start bile alamadı Carlos Sainz yakıt besleme sistemindeki bir sorunla. E, Sprint'te ise 6.lık hani orta karar bir sonuç diyebilirim. E, ama pazar günü kenarda geçirdi Carlos Sainz. Alpin Cuma günü iyi başladı sıralama turlarına. E, her iki pilotla birden uzun zaman sonra son bölüme kaldılar. E, Esteban Ocon Sprint'te e, biraz fazla aç gözü davrandı. Hülkenberg'i geçmeye çalışırken önün üstüne doğru fazla kapandı e, rakibinin ve Perez'le beraber kendisinde aslında üçünü birden hatta e, katletmiş oldu. Ama yarışa geldiğimizde Ocon'un e, bu seneki en iyi işlerinden birisini çıkarttığını gördük. Hatta Monaco dışında Ocon'un aldığı en iyi sonuç oldu bu. O da ilginç bir nokta gerçekten de. E, dolayısıyla Ocon için haftanın iyi bitti diyebilirim. 7. sıradaki bir finişe değerlendirdiğimizde. Bu arada yarış içerisinde o da kendisini iyi hissetmiyor. Hatta istifa eden isimlerden birisi olmuş. Pierre Gasly e, için ise pazar günü tam bir kabus oldu e, diyebilirim. E, yumuşak lastikle sprintte başlaması onun zaten puan şansını öldürmüştü. Grand Prix'e geldiğimizde yarışın sonlarına doğru bir yani pist limiti ihlal festivali vardı ve Gazi de bunun baş oyuncularından bir tanesiydi. Onun da 3 ayrı ceza aldığını e, gördük ve e, tabi bu kadar ceza aldıktan sonra da normalde yolda bitirdiği yerde puan alabilecekken puansız bir hafta sonu bitti. Alfa Romeo için yılın en iyi yarışı oldu. İlk defa iki pilotu birden puan alırken gördük bu yıl. Valtteri Bottas hem sıralama turunda iyiydi, son ona kaldı, Q3'e kaldı. Hem yarışta yumuşak lastikle başlayıp çok erkenden bir pit planlamış zaten Alfa Romeo. O da güvenlik aracına da denk gelmiş oldu, iyi de denk geldi hakikaten. Ondan sonrasında da otomobilin hızına göre gayet iyi bir tempo ile koştu Bottas ve yine normalde önünü kapatabilecek, ona zaman kaybettirebilecek rakiplerinden farklı bir e, pis üstü pozisyonunda devam ettiği için yarışa nispeten Alfa Romeo kadar tabii bahsediyorum. Alfa Romeo'nun hızını ortaya koydu. E, ya da maksimumda kullandı diyebilirim. Hepsini birleşince de ortaya çıkan 8. gayet iyi bir sonuç hakikaten. E, Bottas ve Alfa için. Guangzhou için de e, yine e, arkalardan başlayıp şahane bir iş çıkarttığını e, söyleyelim. E, o, o da tabii e, otomobilin ederi kadar bir iş ortaya koydu. Normalde yolda puan alacak bir yerde değildi ama bahsettiğim gibi öndeki dörtlünün acayip pis simit ihlalleri ona da bir dokuzunculuk getirmiş oldu. Alfa için beklenmedik bir altı puan. Hatta şöyle söyleyeyim ilk 16 yarışta sadece 10 puan almışlardı. Bir gecede altı puanı aldı Alfa Romeo. Ee, onun için de e, Guangzhou için de ihlallerden uzak durdu, belalardan uzak durdu. İyi bir yarış olduğunu e, söyleyebiliriz. Aston Martin'de Fernando Alonso için dağınık bir hafta sonu olduğunu e, söyleyebiliriz. E, sprint'te bir şekilde e, cezalarla, öndekilerin ceza, cezalarıyla bir e, puan aldı. 8. sıradaydı e, Alonso. Aslında sıralama turlarının çok iyiydi. Grand Prix'nin sıralama turlarında. Dördüncülük Alfa ile iyi bir sonuç hakikaten. Sprint'in sıralamasında pis limiti ihlaline takıldı. Ondan sonra geriden başladığı için belki de tırmanması zor oldu ama pazar günü Alonso için kritik hatalar yaptığı ee, yani kendi performansının belki de altına kaldığı bir Grand Prix oldu. Buna rağmen tabii ki Stroll'den çok çok daha iyiydi. Yılın çoğunda e, olduğu gibi. E, özellikle pist dışına taştıktan sonraki içeriye giriş hakikaten çok tehlikeli sonuçlar doğurabilirdi. Alonso ucuz kurtardı o, orada. Ceza da almadı. Ve 6. sırada e, finish'e geldi. Aston Martin kan kaybetmeye devam ediyor. Yani tempo olarak 
uzun zamandır ancak 5. otomobil olabiliyorlar. Bunu düşündüğümüzde 6. yıl iyi sonuç Alonso için. Ama kendi standartlarında çok iyi bir yarış koşmadı Fernando Alonso. Lance Stroll e, bir kez daha hani şartların zorlu olduğu bir haftanın otomobile güvenemedi. Belki doğru ayar tutturamadı. Bir kez daha ilk bölümde elendi e, sıralama turlarında. Ve e, yarışta da e, yine aslında yolda belki de puan alacak bir yere kadar çıkmayı başardı ama onun da iki defa beşer saniye ceza aldığını e, gördük ve puan barajının dışına düşmüş oldu. Oraya gelene kadar aslında yarışı Stroll yani bu seneki gidişatına baktığımızda iyi götürdü ama sonuçta hata yaptığınız zaman cezasını çekiyorsunuz ve bu da puanlara mal oluyor. Alex Albon ve Williams rüzgar şiddetini azalttığı zaman Williams daha iyi gidiyor. Onun için cumartesi ve pazar e, performansına belki de böyle bakmak lazım. Otomobil daha stabil hale geldi anlayıp ben Albon bunu kullanıyor hakikaten. Tabii orta sıraların alt kısmında ancak mücadele edebildi Albon. O da puan için kapıştı e, pazar günkü yarışa geldiğimizde ama onu da tabii yine pis simit ihlalleri. Hani bir ara böyle tıkır tıkır tıkır arka, arka arka geliyordu Albon'dan da ve puan alamadı. Öte yandan Sprint'teki e, yedincilik de çok iyi sonuç. E, onu da altını çizelim. E, toplamda 10 sıra yükselmiş oldu Albon Sprint'te. Ortamı çok iyi kullandı. Oradaki zaten koşulabilen kısa bölümdeki performansı çok iyiydi ve Williams'ı bir şekilde eli boş döndürmedi Katar'dan. Logan Sargent belki de bu hafta sonu tempo olarak Albon'a yakın oldu haftalardan bir tanesiydi ama sonuçta yine e, ortada bir, ortada bir hani kayda değer bir ee, başarı yok. Tabi e, çaylak sürücünün belki de hayatında ilk defa bu kadar fiziksel olarak zor bir yarış koşması onun e, pazar günkü performansını çok olumsuz etkiledi ve kendisini kötü hissettiği için yarıştan çekildi. E, tempo olarak baktığımızda Albon'a yakındı ama yine istenen sonucu üretemediği bir hafta sonu. Sprint'te zaten erkenden e, havul attı kendi hatasıyla. Zamanı daralıyor yani bir şekilde kendini gösterebileceği yarışların sayısı çok azaldı. Sarcatın işi zor gözüküyor. Koltuğu koruması açısından Baktığımızda. Alfa Tauri ve Haas'ta da noktalayalım takımların değerlendirmesini. E, Sunoda sıralama turlarında otomobilin ederinin üzerinde bir yer yakaladı ama ne sprintte ne de yarışta oralarda kalabilecek yani puan kovalayacak bir temposu yoktu Alfa Tauri'nin. Sürüşü zor otomobillerden bir tanesiydi. Çoğu zaman olduğu gibi. Pis karakterisi de çok fazla Alfa Tauri'ye uymuyor. Gerçi pek çok pist uymuyor zaten ama e, onun için de yani Sunoda için hafta sonunun belki de en Keyifli bölümü Cuma günkü sıralama turlarıydı. Liam Lawson'a baktığımızda onun da bu e, Ricardo'nun yerini aldığı kısa bölümdeki belki de en kötü hafta sonu olduğunu söyleyebiliriz. E, tek bir antrenmanda tabii yeni çıktığı bir pistte otomobili ayarlamak hakikaten zor. Onun için mazur görmek lazım. Çaylak sürücü olduğunu unutmamak gerekiyor. İlk bölümdelenmesi o açıdan normal belki de. Sprint'te e, daha iyiydi sıralama turlarında. ikinci bölüme kaldı ama tabii hemen başlangıçta sprint atıp kalması olumsuz bir not olarak Belki de onun hanesine yazıldı. Ee, yarışı da düşündüğümüzde yani elindeki fırsatları tam anlamıyla iyi kullanamadığı bir hafta sonu oldu. O da bundan bahsetti zaten. Yani daha iyi hafta sonuna ihtiyacı var. Liam Lawson'un kendisini biraz daha bu ailesine göstermek için. Haas'ta da Nico Hülkenberg bir kez daha sıralama turunda Magdusen'den daha iyiydi. ikinci bölümde kalmayı başardı. Sprint'te puan alabilecek bir yerlerde gezinirken o konu kurbanı oldu. Aslında 3 pit stop Haas için iyi bir seçenekti. Zorunlu da olsa. Çünkü onlar zaten lastikleri çok çabuk yiyorlar. Belki pazar günü daha fazla şansı olabilirdi Haas'ın ama e, orada da Hülkenberg e, yani çok kötü bir hata yaptı. Carlos Sainz'in gridde boşalttığı yere yanaştı start anda. Yani olması gerekenden iki sıra daha önden start almış oldu ve ceza gelmesi çok doğal. Sonrasında da otomobilin temposu da yeterli değildi. Pek çok yarışta gördüğümüz gibi. Yani belki de ilk defa herkes Haas'a benzer lastik kullanımıyla yarışıyordu ama bunu iyi kullanamamış oldu özellikle Hülkenberg. Magnussen'in hikayesi ondan da kötü. Çünkü e, otomobili bir türlü istediği yere oturtamadı Magnussen. Sezonun çoğunda olduğu gibi Hülkenberg'in ciddi şekilde gerisindeydi. Tempo olarak da baktığımızda, algı olarak da baktığımızda. Yani yavaş ve kötü başlı hafta sonu aynen o şekilde bitmiş oldu. 14-16. sırada finişe geldi. Haas sürücüleri toplama baktığımızda. Boşkar servisle beraber... Programı tabii size iletiyoruz. Birazdan geçen haftaki şahane ödülü kazanan ismini açıklayacağım ama ondan önce son notlarımızı da paylaşalım. İstatistik olarak baktığımızda Max Verstappen 14. kez üst üste polden başladığı yarışta zaferi ulaştı. Bu Formula 1 tarihindeki en uzun seri. 
Bir sezonda en fazla lider giden isim oldu Ferstapen. E, sene sonuna kadar başka rekorları kırdığını da görebiliriz bu arada. Başka e, olası sütunlarda da Ferstapen'i rekorlarla beraber göreceğiz gibi gözüküyor. Üst üste 36. yarıştan puan çıkartmış oldu Max Ferstapen. 24. farklı pistte galibiyete ulaştı. Bu alanda rekor Lewis Hamilton'ın 31 farklı pistte yarış kazanmış. 7 kez dünya şampiyonu. Ferstapen şu anda 200 puan önde Perez'e göre. Tüm zamanların bu puan sisteminde, 2010'dan bu en azından katarsak, bu puan sisteminde en büyük farkı Sebastian Vettel 155 puanlık bir farkla şampiyon olarak yakalamıştı. 2013'te Ferstapen bunu geçecek gibi duruyor şu anki 200 puanlık farkla ve bir kez daha ettirik yakalamış oldu. E, kariyerinde 10. kez hat-trick yakaladı. Yani pole position en hızlı tur ve e, yarış galibiyeti. Bütün yarış lider gidemedi. Albon bir tur önündeydi onun. Ve belki de seriyi bozdu. Önünde de Fangio, Clark e, ve Hamilton'la Schumacher gibi dev isimler var. Bu e, hat-trick listesine baktığımızda. McLaren iki yarış üst üste podyuma çıktı iki otomobilde. 2010'dan bu yana yani Hamilton Batın döneminden bu ilk defa McLaren bunu yakalıyor. İki yarışta toplam dört podyumu ilk defa yakalamış oldular 13 sene sonra. Charlotte'ler son 4 yarışı ilk 5'te yarışı bitiriyor ama podyum göremedi son döneme baktığımızda. Bunun dışında e, Hamilton Alonso'nun arası kapanmış oldu yarışın sonuna doğru geldiğimiz 11 puan var sadece. Alpin sürücülerin ikisi de sezon başına bana 1 podyum ve 9 kez puanla finish'e geldiği bir başarı e, grafiğine sahipler. Bu da ilginç noktalardan bir tanesi. Öte yandan Alfa Romeo pilotları ilk defa 2023'te iki sürücüyle beraber aynı anda ikisi birden puana Gitmiş oldu. Haftanın kazananlarına ve kaybedenlerine bakalım. Yine Boşkar servisin desteğiyle Max Verstappen yarışı kazanmanın dışında dünya şampiyonu da erkenden kazanmış oldu. Aslında çok belliydi. Nerede ne zaman şampiyon olacağını bekliyorduk artık e, Verstappen'in ve burada şampiyonluğu aldı ama Spint'te ikinci olduktan sonra da e, hiç ayağını gazdan çekmedi ve pazar günü de bu seneki standart yarışlarından birisini bize izletti. Oscar Piastri kısa kariyerinin çaylak yılının en iyi sonucunu yakaladı. Çok iyiydi hafta sonu boyunca söylediğin gibi ve Alfa Romeo bence kazananlar arasında hiç beklemedikleri kadar fazla puanla belki de yarışı bitirmiş oldular. Kaybedenler listesinin başında bence Lewis Hamilton var. Hem Russell'ın performans olarak gerisindeydi toplama baktığımız hem de ilk yarıştaki yani çizgi seçimi Russell yokmuş gibi dönmeye çalışması onun için büyük bir hataydı ve hem kendisini yarış bıraktı hem de Mercedes'e bence büyük bir hasar verdi. Perez Baştan sonra performans olarak kayıplar arasındaydı Cuma gününe itibaren. Ve Aston Martin de her hafta kan kaybetmeye devam ediyor. McLaren artık bayağı yaklaştı Aston Martin'e. Bir kez daha beklentilerin gerisinde kaldılar. Yarışın en güzel geçişlerinden birisinde George Russell ve Esteban Ocon'a karşı ilk yarışta gerçekleşti. Dışarıdan yaptığı atakla aklımda kalan noktalardan bir tanesi o. Haftanın ilginç tersiz konuşmasında Lewis Hamilton'ın kaldıktan hemen sonra söylediği Takım arkadaşım tarafından yarış işi bırakıldım demek ilginçti ama yarıştan sonra gözüşünü değiştirmiş Hamilton ekranlardan izledikten sonra hatanın kendisinde olduğunu söyledi. Ve Boşkar servisle e, her hafta haftanın pit stopunu seçiyoruz. Bu hafta belki de yılın pit stopu, belki de Formula 1 tarihinin pit stopu geldi. E, ve McLaren 1.80 saniyede bilinen, e, ölçülebilen dönemdeki Formula 1 tarihinin en hızlı pit stopunu yaptım. Bu tabii bu dönemki 18 inçlik e, jantlar ve büyük lastiklerle yakalanması daha da zor olan bir rekor. Bir önceki rekor 2019 Brezilya Grand Prix'sinde Red Bull'a aitti 1.82 saniye ile. Ve hakikaten McLaren'in e, bu seneki Red Bull'la beraber en iyi iki pit ekibinden birisi olduğunu da biliyoruz. Nereden biliyoruz? Hem yaptıkları toplam pit e, derecelerinden hem de e, hafta sonu en hızlı pit stopunu yapma listesine baktığımızda Red Bull birinci McLaren ikinci sırada. Onun için de bu iki takımın aslında pit zamanında yarıştığını gördük. McLaren iki saniyelik pit stopu da vardı ayrıca. Bu haftada mekanikerler de bol bol pit stop yapmış oldular. Onlar da bayağı mesai yaptılar ama e, hakikaten tarihi bir pit stopu da bizi izletti. McLaren Mercedes pit ekibi yani benim bu anonsu yapmamdan çok çok daha kısa sürede 1.8 saniyede 4 lastiği değiştirmiş oldular. İnanılmaz gerçekten de şapkamızı çıkartıyoruz. Bütün pit ekiplerine artık 2,5 saniye neredeyse yavaş demeye başlıyoruz. <gülüyor> Formula 1'de standart öylesine yukarılara gitti. Yarışla ilgili notlarımızı paylaştık. Gelelim haftanın keyifli kısmına hediyeyi kimin kazandığına. Boşkar servisi sene başından bunu hem programımızı size ulaştırıyoruz hem otomobil tutkun olan sizlerle Boşkar servisin yeniliklerini, kampanyalarını buluşturmaya çalışıyoruz. Bir yandan da 
Yine e, bu Alman devinin, Türkiye'nin en büyük servis ağının hediyelerini sizlerle bir araya getiriyoruz. Bu sezonun üçüncü hediyemiz biliyorsunuz geçen hafta sormuştuk. 2500 lira değerinde bir otomobil bakım e, hizmetiydi. Ve bu hizmeti kazanan e, izleyicimiz Reis Anibal bir oldu. E, kendisini tebrik ediyoruz. Boşkar Servis'ten 2500 lira değerinde bir otomobil bakımı kazanmış oldu. Gerçekten daha önceki sorularda olduğu gibi harika yanıtlarınız vardı. Seçim yapmak hakikaten zor oluyor Sokrates ekibi adına. Onun için ilginize, e, yaratıcınız her zaman gibi teşekkür ediyoruz. Zaten programda hiç desteğinizi bırakmıyorsunuz. Sağ olun, var olun. Ve tabii bir kişi kazanıyor. Biz de o bir kişiyi Reis Anibal 1 olarak açıkladık. Kendisi arkadaşlarımız temas edecek hediyeyi nasıl alacağına dair. Tabii bu, bu hediye dışında buna benzer fırsatlar, kampanyalar, otomobillere özel e, deneyimler, özel e, seçenekler de Boşkar Servis tarafından sıklıkla duyuruluyor. Onun için yapmanız gereken şey firmanın Instagram hesabını yakından takip etmek. Bu haftalık bu kadar sevgili dostlar. Formula 1'de takımlar şampiyonunun ardından pilotlar şampiyonunu da ilan etmiş olduk ama önümüzde 5 Grand Prix var. Takımlarda ikinci için çekişme var, pilotlarda ikincilik, üçüncü için çekişme var. Takımlar dördüncü için çekişme var, yedinci için çekişme var. Bütün bunlarla beraber kalan Grand Prix'leri de ki arada yeni bir yarış da var Las Vegas. Takip etmeyi sürdüreceğiz. Sokrates ekranlarını da sizlerle önümüzdeki haftalarda tekrar buluşmayı umuyoruz. Bu haftalık bu kadar. Hepiniz her zaman gibi teşekkür ediyoruz. Takibiniz, desteğiniz, ilginiz ve bizi hiçbir zaman yalnız bırakmanız için. Haftaya bir sonraki yarıştan sonra görüşene kadar hoşçakalın ve Sokrates ekranlarından ayrılmayın. 